Okay mga kaibigan, so aqua break here. Madami na kasi nagtatanong sa akin, ano yung setup ng aquarium na ginagamit ko sa pictures. So, introduce ko lang sila. Uh, ito yung pinaka setup natin. Isa lang tong 10 gallon tank. So, um, while we're taking this video, i-guide ko kayo kung saan nabili yung mga items at saka kung uh, paano sila sinet up uh, as much as we can. Okay. So, introduce natin tong Una siguro, pinakamadalas na tanong is, ano yung laman ng aquarium nyo for livestock perspective? So, makikita naman natin, yan, si number 5 ang tawag namin sa kanya. Uh, siya isang Dumbo Ears Beta, uh, commonly known as a fighting fish. Tapos, siya lang yung nag-iisang isda sa tank na to. Mapapansin nyo, may maliliit na pula, dash dyan. Mamaya, pagka nag-feeding, vvd ko ulit sila para makita nyo. Those are red uh, cherry shrimps. Mga hipon po, no? Na uh, binibreed ko dito sa aquarium na to. Yung next na livestock naman natin is yung mga Nerity Snail. Or yung mga uh, red racer Nerity Snail natin. Ayan ho sila. Ayan. Tsaka ito. Tapos meron din dito sa taas na nagchichill sa taas ng tubig. Nagre-relax sa relax dyan. Yung mga red deretes nail na yan is indigenous dito sa Pilipinas. Uh, malakas silang algae eater and I really recommend na mag-alaga kayo kahit isa o dalawa sa tank nyo para makontrol yung algae sa mga halaman nyo at sa mga design nyo sa aquarium. Let's talk about plants sa halaman. So dito sa baba, yung carpeting plant natin, this is dwarf hair grass. So medyo madumi yung aquarium natin pag tiyagaan nyo lang muna dahil mabilis na lang na ginawa itong video to. Um, so, tinanim ko siya nung simula at nag-carpet na siya. And then, meron din akong tatlong Marimo Moss Balls. Uh, Gustong-gusto ko sa sila ng shrimps, kaya sinagurado ko meron yung aquarium natin. Sa likod naman, yung parang spiral na halaman na yan, yan ay tinatawag na Corkscrew Palisneria. Itong parang brush na to ay Green Carabomba na gustong-gusto din ng mga shrimp natin. Yung nasa likod na mga dahong malalaki is Amazon Zords. At itong makapal na bush na to ay Pearl Weed. And then for the floating, meron lang tayong uh, Duck Weeds. Okay. Um, and then, dito tayo sa pagkain ng mga isda. So, feeding. Yung gamit nating feeding uh, food for the beta is this. San Diego Beta Pellets. So, maliliit na feeds lang to. We give about 10 tablet, uh, 10 pieces lang or so, estimate lang, kada feeding para sa beta fish. And then, for our shrimp, we're using uh, Hikari Shrimp Cuisine. Ilalaglag lang natin to sa food. Maglalagay din ako ng footage ng feeding nila para dito sa video na to. Uh, siguro, ito, hapang sinasabi ko to, may footage na ng shrimp. Uh, tsaka beta feeding. Okay. Uh, as a special treat, binibigyan ko rin sila ng algae tablets. Yung algae tablets na to, nabili lang din sa Lazada for like 2 pesos kada tablet yata or 1 peso kada tablet. So, matagal na silang gamitin. And then, para sa fish, kung talagang minsan binibigyan ko siya nitong dried tube effects worms. So, ganyan na, uchura niyan. Yung dried to be fix worms na beta fish para healthy siya. Hindi lang puro tablet yung kinakain niya. Okay. And lastly, para sa plants naman natin, syempre kailangan may pagkain din sila. Meron tayong fertilizer. Itong all in green. Galing sa The Crazy Fishman, a local manufacturer dito sa Metro Manila. Uh, liquid fertilizer to. Pinapatakan lang natin ng isang patak kada 2 days. Pag-usapan natin yung system ng tank yung lighting natin is a Chiheros A plus 45 cm uh, isa siyang uh, highlight kung tawagin para malakas yung plant growth natin yung Chiheros A plus na yan at saka yung uh, at saka itong uh, solenoid valve natin connected sila sa isang extension na connected into this wifi switch itong wifi switch na to it lets me control yung aquarium using my phone. 
Tapos, uh, it also lets me schedule yung timer. Super important yung timer kasi important na 8 hours a day lang yung ilaw nung plants. Dahil pagka sumobra doon, lalakas yung algae, pagdami ng algae ng plants. So, papangit yung aquarium. Okay, let's talk about filtration. Yung filtration ng aquarium is a hangong back filter na merong uh, stainless guard para yung mga baby shrimp hindi mahigo. So, hangong back filter lang siya as you can see. Really simple. So, yung tank natin is naka-DIY CO2 system lang siya. So, binili lang siya sa Lazada. Yung DIY system na to is citric acid and baking soda. Meron din tayong video kung paano natin sila sineset up, paano natin pinaprime. And then, connected sila to a solenoid valve. This is an electric valve na simple lang naman ginagawa niya. Pag nakasaksak siya, pwedeng dumaan yung hangin. Pag nakapatay siya, hindi. So, ganun lang siya kasimple. And then, connected to a check, uh, to, uh, a check valve para lang hindi mag-outflow yung tubig pabalik. And then, connected into a CO2 diffuser sa loob. Okay, so dito papakita lang natin yung mga gamit natin para sa CO2 system natin. Meron tayong uh, imbudo or funnel. Dito, ito, pangsalin lang natin sa mga bote to. Tapos meron tayong baking soda. Ayan. Uh, tapos isang citric acid galing sa Lazada. Uh, Tapos ito, sinukat ko na sila. This is baking soda. Tapos ito naman eh citric acid. Ano? At... Uh, Take 200 grams. Kailangan pareho silang 200 grams. Uh, sila yung magkakos ng chemical reaction para gumawa tayo ng uh, CO2 para sa aquarium natin. Tapos yung tubig, ayan, sukat na rin siya. Isang uh, 200 ml para sa baking soda natin. Tapos isang 600 ml para sa citric acid natin. So, i-salin na natin sila. Okay, so pwede na natin ngayon ilagay itong DIY CO2 kit natin na galing sa Lazada uh, para doon sa nil ginawa natin mga 2 uh, liter bottle ng Coke kanina. So yung DIY CO2 kit ng Lazada, meron siyang gauge para sa pressure. Tapos meron siyang valve dito na magre magsasabi kung gano'ng kadami yung i-re-release na CO2 sa aquarium natin. So, um, lagay na natin. So ilalagay lang natin ito. Sa citric acid. Dahil yung citric acid yung mag-build up na pressure. Ayan. And then itong side na to, dito sa baking soda. Okay. Okay. So, yung next step natin dito, eh, mag-create ng pressure sa loob ng bote. That way, magka, uh, yun yung magiging way para maglabas ng CO2 sa aquarium. So, ang um, pinaka-first step, pipigain lang natin to kasi kaya pa natin siya pigain ngayon para matransfer yung uh, citric acid na solution papadunta dun sa, carb, uh, sa baking soda. Magkakos siya ng reaction, bubula siya, Tapos yun na yung CO2, yung bulang yun. So, habang ginagawa mo yun, mm, patigas to na patigas, pahirap siya ng pahirap pisilin, pun intended. Hindi sa alig-alugin mo lang siyang ganyan para mag-build siya ng pressure. So, ngayon, not enough pa yung pressure niya para mag-build. Uh, gagawin lang natin yun ng ilang ulit.
Okay, as you can see dito sa gauge, nag-build up na siya ng pressure. So, mahirap na siyang pisilin. Ang gagawin natin next step is, magre-release tayo ng carbon dioxide para magkaroon ng pressure sa bote, ma-transfer yung citric acid papunta sa baking soda. So, ayan. Tunig na siya. Tatak pa natin. Re-release ulit natin. Kita mo, na-transfer na yung citric acid. Tatak pa ulit natin. We repeat the steps a couple more. Makikita nyo, unti-unting tumataas yung pressure sa loob ng bote. So, ulitin natin yan. Release. Okay. Yan, tumataas na yung pressure. Then, one more time. Pakip ulit. Okay. Pwede na yan. Malapit na tayo sa green zone. So, kuklose ko yung valve para hindi na uh, so, tumami pa yung pressure na makreate. At pag binitawan ko to, hindi mauubos yung pressure na binuo natin. Okay. Ayan. So, babalik ko na siya sa aquarium natin dito sa check valve. And there you go. Pero ng CO2 yung loob ng aquarium natin. So, so try natin to. Pakita natin na yung CO2 paano pinaproduce. So, ayan, yung ating CO2 diffuser. May nerites nail pang natutulog din. So, on natin dito. Buksan natin. Okay, ayan. Meron na siya. Okay. So, that's it guys. I hope you guys enjoyed the video. Uh, yan yung simple setup ng tank natin. So for people who really want to know, if you have any questions, feel free to ask me in the comments.